E aí galera, bem-vindos à parte 56 do nosso formado. Bom, eu tinha parado aqui, eu espero que vocês tenham gostado do formato do último vídeo, né? Que eu traduzi tudo pra vocês, eu vou tentar fazer isso sempre que der. É um pouquinho trabalhoso, mas eu, eu pelo menos gostei, achei que ficou legal. Então vamos continuar. A gente ainda tem mais umas 4 ou 3 buracos aí pra tampar. Ficar de olho sempre nesses cachorrinhos do inferno. E vamos embora. Tem uma arma secreta, tal, tá, aspas, única aqui. A gente vai ver, a gente acha ela. É o Sabra Mari Sniper Rifle, acho que é isso o nome dela. E vamos lá. É, se a minha voz estiver um pouco cansada, gente, é que eu tô numa daquelas fases que eu tô fazendo tratamento por conta da doença e é gostoso fazer isso. Então vocês têm um pouquinho de paciência comigo. E passa daqui a uns dois dias. Mas vocês não podem ficar sem conteúdo, então aqui estou eu. Vamos ver se a gente acha. É, essa arma, gente, ela fica no guindaste em algum lugar aqui no meio do mapa. Como eu falei, a gente vai procurar. Se der pra achar, deu. Se não der, eu procuro e acho. Depois, não tô brincando, a gente vai achar. Vou pegar o loot aqui. Esse começo aqui de Califórnia é bem né? Vai ficar divertido quando a gente acabar essa parte aqui da base. Beleza, já chama a primeira leva de Nuke Pout. Pregar bala nos filhos da mãe. <risos> eu acho engraçado que tem um colega meu que eu assisto o detonado dele, né? Mas pra ver se eu não tô deixando passar nada, a gente troca informação um com o outro. E, e é engraçado, porque ele fica, ele fica triste quando ele tem que atirar em cachorro nos jogos. E eu falo pra ele, falo mal, que que é isso, cara, é só videogame, você não tá matando nada, não. Então, beleza, vamos lá. Vamos ver se a Energy tem range. Tem, então a gente já vai abrir com o tiro dela, que é mais garantido. Beleza, pegou. Agora, é, a gente vai setar ambos com ela. O Shotgun a gente vai passar o turno dele. Com o Sniper a gente vai ver agora. Qual que é o próximo que tá mais perto? Lembra que eu ensinei pra vocês, ó, a manha da bolinha? Ele tá fora do line of sight. Vamos ver o segundo. O segundo aparentemente tá também, mas vamos ver se o jogo dá uma facilitada pra gente. E deixa a gente acertar. Não, não deixou. Então é o seguinte, eu vou trocar ele pra SMG dele. Ou burst de 7 e você tá ambos. É o que eu sempre recomendo vocês fazerem, tá? E passar o, re... o turno com o resto da galera. A Energy pegou o primeiro. O Sniper vai pegar o segundo. Ainda tem mais dois vindo. Eu só tô chateado que não vai dar pra mostrar a Lariat pra vocês nessa batalha. Eu achei que ia dar. Bom, na verdade eu posso... É, eu posso forçar assim isso. Vai dar certo, quer ver? Eu vou atirar no primeiro aqui com ela. O segundo, ó, eu vou atirar com a Lariat. Vamos ver se vai acertar. É pra variar, errou, então eu não vou poder mostrar pra vocês. E aqui, ó, eu vou pegar o Sniper e dar um Headshot, porque a chance é maior do que o Burst. Então, beleza. Batalha simples, eu acho que eu pus o som baixo demais. Tranquilo. Dá reload em todo mundo. E vamos pro próximo. Beleza. Vou pegar o loot aqui. Eu falei, quem não quiser pegar o loot desses NPCs, tá, gente? Nem, nem precisa. Eu tô pegando porque é o que eu falei. Eu sou um greedy bastard. Eu não, não deixo nada pra trás. Então agora vamos voltar a ver se a gente continua achando os buracos na wall. E achamos mais um. Então, mesmo esquema. Vamos tampar. Ainda tem mais dois depois desse. Eu vou fazer o mesmo esquema de traduzir tudo pra vocês ali no canto. Echo One, this is Santa Fe Base. Picking up a new frequency. This gang seems to have a pretty powerful transmitter. Might be worthwhile checking out, but well, they sure are a bit strange. Tá. O que ele falou que é que esse grupo tem um transmitter, né, um transmissor bem poderoso. Só que e vale a pena a gente dar uma checada. Só que é um pouquinho estranho. Vocês vão ouvir agora. They're called the Manorites. Patching in now. <laughs> Esse grupo é o mais engraçado, é os Money Rights. É, deixa eu contar o, off, o background por trás do easter egg deles. Tem um livro que alguém aí lá nos Estados Unidos publicou que chama... É, como é que é? 
como que você ser educa é muito educado pode ser irritante. E esses caras seguem o que eles falam nesse livro, tá? Então vocês vão ver aí. Hello, Los Angeles. Today, with your kind permission, I'd like to put aside our usual call-in format and talk to you about what we're up to down here at the Angel Oracle. Some see our grand edifice and wonder if we're a cult. Some see our martial politeness patrols and wonder if we're a gang. Others express confusion about our message, mistaking our civility and gentility for pacifism. Well, let me put all that to rest. We are not a cult. We are not a gang. And while it is true that we try to be kind and considerate people, that does not mean we let the uncouth and ungracious walk all over us. That kind of rudeness will not be tolerated, and we have the guns to express our disapproval in the strongest terms. Our message is quite simple, really. Etiquette is the soul of civilization. It's easy to forget that we're all just trying the best we can in this fallen world. When you let go of your manners, you become little better than a beast. And I assure you, if you act like a beast, we will be glad to treat you as one. We hope, however, that you won't, because we care about you, Los Angeles. We really do. That's why we want to invite you to come down to the Angel Oracle and see our better way. We refuse to let the end of civilization be an excuse for a lack of civilization. Don't let fear make you a monster. Join us, and we'll teach you how to politely show fear the door and never invite it back. Right. That's all for now. Tune in soon for our next show, in which we'll be returning to our regular call-in format. In the meantime, I wish you the very best. Stay polite, Los Angeles. Bom, vocês conheceram os Mana Rides. É, o Google Translate vai ter que me ajudar pra cacete nessa lezenda. É, não, eu tô, não tô brincando não, gente. É, as palavras que eles usam ali não é inglês usual, é tipo... É aquele inglês lá, lá advogado, super educado, sabe? Então, mas eu me viro, esquenta não. Vocês vão ter a tradução de vocês direitinho. Beleza, pegamos mais um loot aqui, cavado no chão. Não tava escondido essa moita. Vamos ver se a gente pode andar mais pra cá. E... Resposta é não, então vamos dar a volta. Eu nem sei onde a gente está mais no mapa, tá? a gente deu a volta por ali. Vamos continuar aqui na borda. A única coisa ruim de estar tá fazendo isso é que toma bastante tempo do vídeo, né? Vocês verem eles conversando, não necessariamente são uma coisa boa. Então vamos lá, mais um. Bom, nas tábuas. Echo One, this is Santa Fe Base. Found another frequency. Don't know who this crank case is, but he sure as shit has a mad on for Matthias. <risos> ele falou que, que ele não sabe quem que é esse maluco, mas ele compete em insanidade com Matias. Near as I can tell, his name is Dugan. Patching in now. <risos> esse aqui é o melhor, o nome dele é o Dugan. É, o Dugan é a Skynet de Wastelands, tá bom, velho? Pathetic meatbags of Los Angeles. Listen to your overlord. No one can save you from being ground beneath the iron shot feet of my robot army. The Mannerites cannot save you. The God's militia cannot save you. And that lying half-man who calls himself Matthias certainly cannot save you. Only immediate and total obedience to my commands will spare you the fate that awaits the rest of humanity. It's utter and complete destruction. I, Dugan, shall rule the future. I, Dugan, shall be master of an Earth free from the poison of all biological life. I will exterminate everything. From the mightiest trees to the smallest microbes, all will be expunged. Until this planet is nothing more than one great roaring factory for the building of more robots. That's right. There is no hope for any of you. But if you want to prolong your miserable lives for as long as I will allow, then bring offerings of steel, 
iron, wire, electronics, and computers to my factory near the port of Los Angeles and leave them at the edge of the radiation cloud. The generous will be spared. For now. <risos> Esse cara é o mais engraçado. Bom, vocês vão ver aí o que, que ele quis dizer, vocês vão entender por que eu tô rindo. Mas tudo bem. Então vamos continuar aqui. Eu não sei se dá pra passar, não, não dá pra passar no meio dos tanques. Deixa eu fazer um backtrackzinho de leve aqui agora. Deixa eu ver pra onde eu tô indo, que como eu falei pra vocês, eu sou perdido. Então agora a gente tem que ir pra direita aqui. E dá pra vir por aqui? Não, não dá. Vou deixar eles levar a gente no piloto automático lá. Eu já tô perdido. Agora eu acho que eu me achei. Vamos ver onde a gente tá. Vamos aqui, certo. Então a gente tem que ir aqui pro centro. E... Dan, 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 dan. Não deixa eu não cantar não, que senão eu vou perder o resto dos meus subscribers que ainda acendem isso. Assistem isso. É, tem uma toaster aqui, vamos pegar ela. Cadê o Ralph? Ralph? Tranquilo, a chance de pegar ela. Vamos ver se cai algo do último. E caiu uma arma tier 2. Provavelmente deve ser sempre esse Law Rocket. E Scrap. E eu fiz o favor de clicar no lugar errado. Já que eu vou andar pro taco. Beleza. É, eu não lembro, viu gente, de verdade se as toasters a partir de agora ainda dropam alguma coisa útil, tá? Não, não lembro. Então, geralmente, já tem um tempinho já que elas estão dropando só a arma, essas coisas. Vou continuar dando uma olhada aqui. Mais lixo. Esse foi um lixo bom, granada. Granada sempre é bem-vinda. É, o lance, gente, é que é o seguinte. Por conta do HP dos inimigos estar tá bem alto agora, fica um pouquinho complicado é, usar explosivo. Não, não compensa mais tanto, Aqui, se vocês derem examen, nesse lugar, eu vou mostrar esse mapa aqui, que isso é importante. A gente está exatamente aqui, ó. Tá? Se vocês derem examen aqui, ele vai falar para você que tem uma, um saco cam com camuflagem que está pendurando de um, de um gancho de, de guindaste. E que você pode jogar ele no chão com um tiro bem colocado. Então, o que a gente vai fazer aqui é selecionar o nosso líder, só ele, e tentar dar um tiro. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, deu certo. Tá? Dá reload na arma dele, não que vai usar para mais muita coisa no resto do jogo. E agora tem uma bag aqui no chão. Na hora que a gente abrir a bag, bingo, Sabra Marie e um White Death. Isso aqui é fixo, tá? Sempre vem esses dois loots nessa bag. O Sabra Marie, gente, ele não é um sniper ruim. Só que ele tem um problema. Olha o dano mínimo e máximo dele, 10 a 98. Isso aí é complicado, para dizer o mínimo. Por quê? Porque ele pode ser o melhor sniper do jogo e ele pode ser o pior sniper do jogo. Depende da sua sorte. Então ele é um sniper que não é reliable, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou passar ele aqui pro sniper e a gente vai fazer a comparação. Tá? Ah, e outro detalhe. Ele usa a munição 762, que a gente ainda não tá interessado em trocar por enquanto. Vamos ver, só para mostrar para vocês. Tá. Comparando os dois é isso daí. O dano por AP dele é bem mais alto. Que é claro, ele pode é, atirar com 5 AP. A chance de crítico dele é vezes 2. O que faz ele ser interessante para não dar headshot. Então eu não sei ainda. Eu vou dar uma pensada a respeito. Tá? O range dele é bom. Ele não é um sniper que tem range curto. E é isso. Ele tem bastante munição. Ele tem o mesmo armor penetration. Então não é vantagem a gente trocar por conta disso. Então eu vou ver. Eu vou dar umas testadas com ele aqui e eu falo. A minha opinião é que não vale a pena trocar por conta da munição, só por isso. Mas vamos ver como é que vai ser as coisas aqui pra frente. Depois off câmera eu dou uma pensadinha nisso e a gente vê o que faz. Então vamos continuar aqui seguindo a cerca. Vamos ver onde a gente tá. Beleza, a gente já voltou aqui pro começo. Agora a gente pode começar a fazer um backtrack. Ups, alguma coisa aqui. Eu nunca vi essa válvula antes. Agora eu quero vir aqui ver pra ver o que tem. Ó, 
Aí, gente, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Como eu falei, a partir de agora, isso aqui não é mais muito bem detonado, não. Eu consegui, graças à quantidade miserável de bug que tem, passar por isso aqui uma vez só. Então, tem muita coisa que eu não vi ainda. Vocês vão estar jogando comigo. Hum, interessante, o que isso faz? Ah, <risos> que legal. Ó, ah. oh, a minha maior reclamação desse jogo é que o gate que você usa pra sair da base fica aqui embaixo. E pra vir aqui você tem que dar uma puta volta pra chegar lá. Se vocês abrirem essa válvula, ele vai estourar o barril, a parede, né? E agora vocês vão poder entrar direto. Então eu recomendo vocês fazerem isso, tá gente? Até uma coisa que eu não sabia, que foi legal descobrir. Vamos ver onde mais falta aí. Falta aí aqui no norte ainda para abrir o resto do mapa. Vamos ver se ficou alguma coisa útil aqui. É um cofre. Estou tendo certeza de que não tem nenhum cachorro escondido em lugar nenhum aqui. Não tem. Beleza. Vamos ver. Não tem trap, aparentemente. O bom da gente ter investido tanto nas nossas skills de safe cracking e essas coisas, tá, gente? É que agora ficou tudo relativamente tranquilo pra gente abrir, fazer diálogo. Tá? A primeira parte aqui de Califórnia não tem nada que precisa de challenge acima de nível 8. Então vai ser relativamente bem tranquilo pra gente. Eu já passei aqui por cima? Já, já passei. Então não tem por que continuar aqui do caminho. Vai ter um lixo aqui, vamos ver se tem alguma coisa útil nele. Mais munição que a gente não precisa. E medkit. Medkit é importantíssimo pegar agora aqui no começo do jogo, que é o que eu te falei. A gente ainda não tem acesso a um vendor. Então é, é bem importante vocês fazerem um estoque legal disso. E agora vamos continuar aqui. Vou mostrar para vocês para onde eu tô indo. Na verdade, eu queria ir pra cá. Eu errei o caminho de novo. Vamos ver o que mais ficou faltando. Ainda tem mais uma cerca só. E aí a gente completa essa fase aqui. Beleza, mais no que pouch. É, o Mal descobriu o bug do Move Infinito ainda persiste, foi nessa luta aqui. Ele atirou com um Lariat em um dos cachorros. E é o que eu falei pra vocês, ele dá menos 300 de Move Speed pro bicho. Tipo, é literalmente impossível pra alguma coisa que tenha Lariat se mover. E ele se moveu mesmo assim, ele ligou o foda-se. Tá? Então vamos ver como que a gente vai fazer essa luta aqui. Mesmo esquema, vamos começar com a Energy. Dar um tiro no, no Nuke Pult tiver no range dela, que eu demorei demais, né? Vamos esperar o patrol dele. Vou colocar ali em ambos. Vamos pegar agora o sniper. Dar um headshot no que tiver mais próximo, que é esse aqui. Beleza. Vamos ver se o Lariat tem range com alguma coisa. Não, não tem, então não tem por que atirar. Nunca usem, tá, gente? O Lariat em ambos, não vale a pena, não. Porque o buff só, só aplica no próximo turno do NPC. Ele pegou, tem mais três inimigos. Vamos ver como é que a gente vai fazer para lidar com eles. É, os cachorros podem atacar na diagonal, tá? Beleza. Vamos ver, ó. O move deles, gente, é perto desse carro amarelo, tá? Esse move infinito que eles estão tendo aí é por conta do bug. Deixa eu variar. Beleza, vamos ver agora o que a gente pode fazer. Deixa eu achar onde está o meu shotgun, porque a gente vai precisar usar ele nessa luta. Então, ele está aqui, o que eu vou fazer com ele é mover ele e dar um tiro aqui. Então eu tenho que tirar a Rose do caminho. Para fazer isso, eu vou mover ela para cá. E, vamos ver se eu posso arriscar dar um tiro aqui. Eu acho que eu posso com uma certa segurança, vamos ver. Beleza, deu certo. Vou passar o turno dela. Ó, com a Energy, eu vou focar o fogo. Nesse carinha aqui. Beleza, deu certo. Vou tirar ela do caminho. Ah, legal, o jogo me trollou e era o sniper que tava no shotgun. Ele tá aqui. Então pera aí que a gente vai ter que fazer diferente. O sniper tá under pressure. 
É, o Sniper tá under pressure, não sei pelo que. Ah, tá, é por esse bicho, tá certo. Então eu vou trocar pra arma dele aqui. A opção nossa é dar um burst vezes 4. Que daria 13, 30, 40. Não é suficiente. Então a gente vai dar um burst vezes 7. Beleza, pegou ele. Passar o turno. Aí aqui agora, ó. Quem que tá aqui? Vamos ver. É o Night Terror. A gente tem algumas opções. A opção que eu vou escolher fazer vai ser dar um tiro nesse cara aqui com a Lariat. Pegou. Então ele tá imóvel. Ele só pode bater agora no Night Terror. Vamos trocar pra escopeta. E vamos ver se a gente consegue um tiro que acerte só ele sem pegar o Amber Fork. E dá. Que é esse tiro aqui. E a arma deu gem, claro. 2% de chance. Não tem problema. Vamos passar o turno do líder. Agora o Ralph, ele tá numa linha que não tem ninguém que ameaça pra ele. O que eu vou fazer com ele? Ele já tá agachado. Eu vou atirar nesse cara aqui e ver se a gente fecha ele. Beleza, deu certo. Vou passar o turno. Tá. O turno da Energy acabou sendo antes desse, então não vai dar pra mostrar o que o Lariat faria. Pra vocês, o Lariat faria que seria... Ele atacaria esse cara. Mas como a gente não precisa disso, vamos fechar ele com a Energy. Beleza, tá, ó. É, fora os gems ali, desenvolvimento perfeito da luta. E vocês viram que mesmo com o gem não é, não é nada difícil, tá? Essa luta é só vocês prestarem atenção na ordem de ação e posicionar o pessoal de vocês de uma maneira que eles sejam úteis. Certo? Então, beleza. Vamos pegar o loot aqui de todo mundo. O mal levou uma sova desses cachorros nessa luta aqui. É lógico que ele tá jogando na, na Ranger também, né, gente? Não tem nem comparação jogar isso aqui na Ranger e na Supreme Jerk com no Seasoned. O Seasoned é, é feito pra dar pra fazer tudo com relativamente facilidade, se você tá, sabe o que você tá fazendo. Ó, e aqui a gente vai tampar o último buraco na C. Echo 1, this is Santa Fe Base. Let's go ahead. 10-4, Echo 1. Perimeter secured. Well done. That'll make it a whole lot more likely we'll still be here when the support team shows up. If they ever do. Então, aí o que a gente falou ali é que a gente fechou né, o perímetro. E ele falou que isso com certeza vai ajudar a gente ainda estar aqui se o suporte vier quando ele vier. Uh, listen, Echo 1. One more thing. I... I think Captain Carlson is getting pretty close to... a retirement. You might want to return to base before he goes. Aí ele falou que o, o capitão tá bem pe perto de, vamos dizer... aposentadoria. Vocês podem que você que a gente deve voltar pra base antes que ele se aposente, né? Vocês entenderam. Santa Fe, base out. Aí ele desligou, tá? Então, gente, eu vou pausar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até amanhã com mais um episódio de Wastelands 2. Obrigado por terem assistido.